的精品展现场的直播间。那我们有两位非常优秀的同事啊，这个给大家介绍了一下我们这次专场里边的瓷器部分。嗯，呃，那么今天呢，由我和我边上这位非常漂亮的女同事。李莹同李莹同志一块儿来给大家介绍一下我们这个场次里边所有的杂项部分啊，其中挑选了一小部分精品，跟大家一块儿在这做一个小的分享。啊、嗯呃，我们这个因为刚刚直播间刚刚开始，可能有好多朋友还没有来得及点进来，我们就先从一些小件好拿的东西给大家开始逐一介绍。嗯、那么我们这一场呢，第一件要给大家介绍的东西就是呃，摆在大家面前的这个清代乾隆。白玉雕瑞兔的这一个指阵，嗯，对，然后这个，嗯，本身，对，本身呢，我们在玉器收藏里边，大家经常讲的一个概念就叫乾隆宫，那么是以乾隆宫廷和当时同期的苏州工艺为标准制定的这么一套这个判断的标准，嗯、啊，然后这个这莹姐比较清楚，乾隆皇帝本人呢属兔，对，今年呢也是兔年，是他老人家的本命年。啊，我们也是借着这一件兔子的指阵开场，大家看一下，对对对，跟大家分享一下今年这个兔年。嗯、兔年，您今年过得怎么样？你过得如何？尽<笑>在不言中。然后我们这是兔子，能推个近点，可以看看它，做成了这种祥云的形状。口里边呢含着一只这个仙草，然后整个兔子的耳朵呢雕的也特别的顺贴，对，然后两个眼睛呢，就兔子眼睛是红的嘛，所以镶嵌了两颗这种红色的宝石，嗯、对对对对。然后它的祥云都是俏色的。对，这件玉雕张宗儒先生的旧藏啊，然后估价呢本次非常合理，也是希望这件能。好好的给我们这次兔年的拍卖做一个好的收尾。对，今年是兔年的最后嘛，嗯、最后一场拍卖了。对对对对，很快了。嗯嗯。我们这个拍卖的时间呢，定在呃下个月十二月八号开始预展，在北京的国贸大酒店地下一层古董部分、嗯。到时候也希望进直播间的朋友们，到时候可以到场莅临现场指导、嗯，给我们多提一些宝贵的意见。呃，然后这个具体古董的拍卖时间呢是十二月的十四、十四、十五两，十二月的十四、十四、十五两天，对。然后也希望大家能多多关注我们这一次北京保利国际拍卖有限公司的二零二三年秋季大拍。嗯、哎呀，总算能让我说了。<笑><笑>你今天就特别想说拍卖。是是，好，请我们同事把这个收起来。然后下面一件是一个八骏图的一个插屏，这个是英国著名藏家 s p i e l m a n 的旧藏。然后我们可以看到这个插屏，它的玉质非常好，就是虽然我们说上面这些就是食之美者谓之玉嘛，而且好的宫廷的雕工其实它是非常的浪费这个玉材的，尤其是它要表现这个骏马的这种膘肥体壮的感觉。对，它是凸出来的。对，它是凸出来的，然后它的地字减地非常的多。嗯然后八骏这个主题啊，一直是宫廷非常喜欢喜欢，尤其是乾隆帝自己非常喜欢。对，呃，有八骏，他有这个俞敏中，对，他做的著名的词臣啊，对，对玉制的玉露八骏歌。对。然后像咱们经常能在清宫的绘画中有郎世宁画的八骏图，然后我们之前宝丽也拍过一个青金石的八骏的一个插屏对。对，就这类马的题材还是非常喜欢的。嗯嗯。清代呢，这个宫廷玉雕里边，这种，呃，大量出现普及这种插屏、桌屏，都以这种比较奢侈的玉的尺寸来表现呢，也是从乾隆以后啊，对乾隆在平定了新疆的叛乱，玉料、玉露，对，它有这么多的好的玉料，所以它才能够开始雕这些。对，同时也这个不拘一格吧，从这个苏州开始精选这个匠人进京，把这个苏州的工艺跟北京宫廷的传统工艺进行了一个融合。嗯对它其实这种雕法很好，它保留了这个玉材本身的这些就是形状，它不是那种棱角特别分明的，非常温润，温润很舒服。虽然是一个四方屏，但是让你看起来就是放在案头，对，一个小的赝品。嗯，就是因为在古人在书写的时候，边上点蜡烛，尤其在晚上的时候，经常会有风吹进来，会把蜡烛吹灭。
然后呢，他们为了防止这个蜡烛被风吹灭呢，就会选择这种砚瓶摆在这个砚台旁边。嗯，对，然后做这个晚上文人晚间夜读的时候必备之物。哎，真是雅致啊！哎，是是，哎、人家是生活呀。哎，咱们是生存啊。嗯，那我们来下一件，是一个玉箍，也是雨贡专场的。嗯。嗯，这件插瓶和这个玉箍都是玉工专场的玉器玉器方面的，对我们比较重要的这几件。嗯，然后这是一个罗马尼亚公主，然后后来好像是奥地利的皇后、王后、王后就藏的。对，然后这一件玉箍是一看就，它是一个仿古的一个作品，嗯、它的陶堂既深而且匀。特别匀称，而且特别深、嗯，然后打磨也非常的漂亮、嗯。它的整体是一个乾隆非常喜欢仿古和木古的一个人，没错。但他的仿古不是拘泥于就是跟古一模一样，他反而是有创新。他让别人知道这是我是在仿什么，但是我又有改变。他虽然上面有蕉叶纹、有兽面纹，但是他还把他的这个玉制诗扣在里面，刻在里面。它里面是应该是他提的一个，就是说啊，和田玉料非常多，非常好，然后我用来做一个玉箍。因为这个器型啊，仿似上古的青铜器，呃，这是一个传统的中国的酒器，叫箍。然后，但是到了乾隆时候呢，因为祭祀的体制发生了变化，所以它依然作为一种酒器，但是比青铜时期的这种箍的造型更显得温润，然后没有那么的给人有距离感，让人觉得更适宜把玩。嗯，尤其你看它的这个地子的打磨、抛光，就我们所谓的这种玻璃光，特别的漂亮，光感特别的漂亮。嗯、不知道这个可以看一下我们的电子图录，或者是图录也在陆续的寄送中。对对对,对,对,对，我们的图录很早就做完了对对对对对，然后希望大家能够看到图片，我们打光很清楚的这个预制师的照片。对，对当然我们更希望这个看直播的朋友们能到现场来亲自上手，体验一下这个温润的对乾隆宫廷玉雕的温润。和中国文化传承几千年，跨度有几千年。对，所以我们这次愚公专场叫千年之旅。对对对对对对对对。嗯，好。然后下面一件是一个玉雕的一个白玉的一个雕竹纹的笔筒，文器。这个、对，这个笔筒也是这个把玉雕成像。竹节一样，上面还有竹枝，是一个难度非常高的事情。这块玉本身的料子非常的润，而且颜色很白。呃，那么像这个竹子呢，在中国的传统文化意象里边，一是代表了时节虚心嘛，对吧？对，你要虚心的去相学。然后另一方面是表要表达这个君子，在这个主可焚而不可改其节，对吧？就是君君子要有节操，对，要为人要持正公允、嗯，对吧？所以说起竹子来说，我们这回有几件就是相关的藏品吧，展品拍卖的拍品，然后可能陆续我们会给大家介绍一下。对，我们先以玉器按照顺序来。对对对对，今天时间比较宽裕。嗯、你说这个真是陶唐，嗯。拿在手里非常舒服。嗯，今天能做几个扳指？嗯、哦，真好。这个放在案头多漂亮。好、哦，谢谢。谢谢对我们继续有一件是雨工这次非常重要的两件小的这种雨雕,雕的摆件。需要我们同事把镜头往前切一下啊。这个是著名的安思远专场拍出来的。对，二零一五年的这个安思远专场拍出来的一个小的名贵的玉熊。嗯，呃，这个对他的对他的具体断代呢，我们认为这个还可以，大家进行更多的讨论。呃，这种玉熊呢，最早风格上是汉代的。对，因为汉代就是咸阳博物馆现在就有一件出土，嗯，出汉代一个汉汉墓出来的。对，这个造型风格非常像，它是一脉传承过来的。那个专场呃也是非常的传奇，但是这个这一件呢，我认为在工艺性和这个把玩性上，对不输于那一件。然后来源注入非常好，这个我们那边还有一本旧的这个他过去的出版。对中国玉器源流考。对对对对。然后这个熊的开脸儿、嗯，还有它背后的这些纹饰雕工。对。这次我们定的价钱呢，也相对的非常合理。对，六十到八十。对对对对对、嗯，因为安思远那一场里面，其实好多东西，我们后来大家自己回顾起来的时候，都会溢价率很高。嗯，因为那一场，不瞒大家说，我也在纽约，然后当时呢，这个也想过参与一些东西，但是最后呢，我发现他专场里边一对安思远使用把玩过的保定铁球，一百五十美元起拍都能卖到六千美元，我就果断的放弃了这个想法啊。所以大家能。
在近距离的时间内能观赏到的安思远旧藏的精品，其实是很不容易的一件事情。嗯、是的，因为那场溢价率很高，在上拍的频率其实比较低。对对，像这样的东西，您如果想收藏一件安思远旧藏的这个玉器的话，那这是一个今年特别好的选择。对，而且君子彼得如玉这种小小的把玩件放在手上，把玩随时。这个感觉就会特别好，漂亮包浆也好，然后还有好的出版，对，尤其这个出版非常的难得。嗯，这是当初很多就是重要的这些玉器都是当很多重要的藏。那本图录。好，嗯，那我们下面一件是我们千年之旅，对对最重要的一件玉器了。对对对,对,对，后面主要负责之旅。<笑>那个挺还是哎别别别别别推走别推走来来还是看它吧，看东西就好。嗯，这是一个黄玉的、呃、青黄玉的一个神面，神面。嗯，这个我们拍卖了这么长时间，嗯、我从业大概十几年，第一次，这个、也是头我个人也是头一次，这个在我们自己的拍卖里边能够有幸给大家推荐这样一件很特殊的藏品。嗯嗯对这一件东西，你看它的那个涛涛这种留下的朱砂的这种钻孔的痕迹，还有它的人物的面部的这种剪地这种线条阴线刻的这种表表现方式，是我们可以说可以看到的。就是现在藏品是故宫博物院有一件，哦、对,对,对对对，就是它的故宫标的是啊，一个很时期的，上有这种獠牙，它其实是古代人。嗯就是那时候的人民认为野兽有这种能力，所以他认为神也有这种能力。对对对对还有他这种耳的地方，其实是一种鸟的样式。对对对对对,对,对，就是这个样飞翔的。这个样式是华夏文化早期的时候，这个很崇拜的一个形象。对，大家在后面这个。就我们最近今天刚刚开发的三星堆里边，也能见到类似的这种形象。所以说，三星堆受到这种文化的影响传承。对，古蜀国文化的。对。对嗯然后能够在这次展览里边给，不是这次拍卖里面给大家呈现这件藏品，我们也是觉得非常的荣幸啊、嗯！对，能够见到这么好的一件东西。对对对对。然后他也有，呃，之前上过 CCTV 的一个一档节目。对对,对对。然后现在还有一个杂志出版、嗯。最早是北京另一个非常重要的来源拍卖出来的，对。对，所以来源非常的好，然后。有文人的这种闲章都有，材质上有田黄，有寿山，有青田，对青田都有，材质上很丰富，对，非常广泛啊。然后这是一方非常漂亮的博弈的田黄博弈，因为田黄这个石种本身在这个不管是古代还是现在都非常的名贵，所以呢，好多田黄在选择它的篆刻，就它的钮上面会尽量选择不去做过多的雕刻。而是选择这种随行的方式进行这种博弈的这个雕法，对。然后这一方呢是清代宫廷的里边非常重要的一个斋馆的章，对，盘印斋。对，因为当初就是宫廷的刻这种印，通常是三个为一组嘛，一个银手，两个压脚，对，通常是分两组，要么就全部三种，三个全都是成语互相解释，对对,对,对,对,对,对，要么就一个是这种。宫殿的一个来解释这个宫殿是干什么的，对，是的，对。然后这就属于是一个宫殿，它是银首，它是一个宫殿名，韩运斋。然后它的两个配的压脚章，嗯、啊，然后我们它连同它带跟它一起配的两个压脚章，我们都能够在这个清代不是现在故宫里面刚刚出版的保守里面查到，嘉庆的时候的这个出版，配的是斟酌百家和骊山万户，对对。其实是也是表达了嘉庆的一种心，属于对吧？因为这个嘉庆皇帝有,有自己的父亲帮忙教他如何为对为政，这是一个非常好的。对嘉庆皇帝那个时候，就是他虽然说皇帝，咱们现在话说可以说是一个实习的皇帝，对实际理政的还是他的父亲乾隆皇帝。虽然那个时候退位变成了太上皇，嗯、但是实际的政务还是由这个乾隆皇帍自己来做。这个、所以心态要好。对，所以雍正皇帝那会儿经常，比如说报销的时候，领导卡着不签字啊，这个批文下不来、啊。<笑>
这很难。主要这个真的是非常温润，嗯、这样的一块这么大的一个田黄章。对，呃，材质、尺寸、工艺、来源都是上上的选择。嗯，五十三克。对。好的，下面一个是啊，是高士奇的一套。对，红章。这个就得让左老师来讲一讲这个康熙最重要的一个老师，哎，不看高士奇，对对对，这个竹，哎，这能拍得清竹窗，竹窗，高士奇读书印，对，和高士奇印，对，印面能拍清，对，一两天黄，十两天黄，这个级别的天黄其实正常应该十万块钱左右一克的，对，五十三克。要五百万，对，就相当于给大家打了一个对折。再加上它又是个宫殿鞋，对，咱们都上小黄车嘛。<笑><笑>啊，这三方呢是这个清代康熙时期的一个名臣高士奇，自用印三方啊。那个通过镜头，大家可以看到这三方印章呢，篆刻就篆法非常的考究，是一种清代早期的篆法。然后在这个整个印面的保存上面呢，这可以说保存的是同期印章里面非常完好的三方。嗯、然后高士奇。为人呢，在清代历史上非常重要。我们现在国家的清史还没有完全修出来，但是只从这个清代的史料记载呢，高士奇也是呃康熙非常喜爱的一位大臣。哦，他太喜欢了。后来因为他他就是有一些过错、啊，但是康熙还不忍责怪他，一直让他就是不忍深责。对，一直到他去世都是给他一个非常高的一个评价。待遇，对对对，付钱回家养老，然后一直也是。嗯君臣二人之间，这个是一段君臣觊觎之间的佳话。所以我记得特别早，其实康熙他喜欢读诗，他喜欢唐诗。就像我们这次有一个《雨公医》的专场。嗯对吧？一边在宫廷里边研究这欧几里得几何，哦，这个真是兼容并包，数学、啊、很难说没有这个高老师给他打下的基础。是的，所以我们这回才有一个特别好的专场嘛。哦、对,对对对，都是非常重要，全都是有关系的。是是,是，这一方是一个黄杨木，对对，剩下两方是青天石。嗯，所以我们在就是做这个专场的时候，都是有一些关联的。没错，是。就是给大家梳理一个在艺术品收藏方面的逻辑。嗯，哦，这个这一方我特别喜欢啊，安怡周家珍藏。对，别看它小，但是这方印的重要性，重要性真的是太高了。它的它雕的这个印钮是双螭龙，小螭虎。田黄质十分的温润。然后这一方印，如果是就是对书画有兴趣的藏家，应该很知道，就是他在很多重要的内府收藏的书画都有钱盖，可以说清代乾隆宫廷内府的大部分收藏都是这个。<笑>安琪他们家出来的、啊，包括很多大家现在耳熟能详的一些这个书画的作品。乾隆那个三希堂之所以能够组成三希，其中的博远帖就是安琪他们家出来的。对对对对。然后还有我们特别重要的平复帖，现在在故宫，就是经过辗转，最后从张伯驹手上带带回到了故宫的那一那一幅画，花了好多万大洋的那个也是他，而且那个画特别有趣，在于他最后到张伯驹手上是普如，为了给母亲治病，对。钱，然后我普如我们这回有一个十二对联啊，一会儿可以等会看到、啊、讲完之后可以大家看一看。是，所以这个安琪周家珍藏这个印，哎，特别棒。对，我们可以刚刚说刚刚那个韩运斋啊，它是代表这种皇家的权威或者皇家的尊严或者皇家的心态。那么这一个呢，体现的是皇家的一种收藏上面的心态。嗯，我们现在能够看到的很多重要的书画作品上有这个这一方印章，也是因为这个安琪先生当年在历史上对这些中国的传统的文化进行了保护和梳理。是他有自己的一套自己收藏的逻辑和体验，嗯，那么我们也希望这一方印章的下一位主人呢，能够像安琪先生一样。对中国的这个艺术收藏和这个文化传承做出自己的贡献。而且虽然他是个朝鲜人，对对，但他却对中国的书法做出了很大的贡献。嗨，朝鲜族嘛，朝鲜族对。然后呢，嗯、呃，这一方可以来一方是啊，这比较有趣，四王之一的。对，那个庚烟。嗯，啊，这个印章这个系列就比较小，要不我们就直接都在这儿看吧。嗯，哎，这个放的不太稳。可以拍屏吗？啊，可以
拔起来的。啊、呃，这个我们大家都知道，这个中国的绘画到了清代早期，呃，明末清初吧，就一直有这个四王的这个说法。对、嗯。然后这四位呢，都是在中国的传统的艺术史上面占据很重要地位的人。对。然后他们的书画作品呢，对中国传统绘画的影响也一直延续到现在。呃，他们的书画作品可以说在市场上经常有高价出来啊，但是印章作品呢，其实在市场上流通的非常的稀少。呃，我不知道这个能不能说，就是因为有一方这个现在不能拍的题材的他的印章，之前在上海拍成交过很高的价钱。对，但是这个像这个更烟呢，是他非常重要的一方自己用的这个私章，在他自己好多的重要作品上面也都有过体现啊。嗯，而且他不只是清，他不只是。就是四四王，他是清初六家之一。对，印章虽然小，但是承载的是中国从清代早期到现在差不多快四百年的历史。对，对因为文人在于诗书画印都要是可以方寸乾坤嘛。嗯。好。嗯。然后这边是。制印者的、嗯、对，能拍得清楚。临、嗯、稿对，这是当时重要的一个篆刻家，对，也是清代非常有名的一个。嗯，你把印章都拿下来。对，这两个。然后这件估价也很合适，四十，对对对，四十起是。对，高知。你想想，这个四十可能您都买不了他自己书画作品的一寸，对吧？对但你可以拥有他的印。对对对对对，他的重要性不亚于他自己的书画。好、嗯哦，那么这个呢，就是广大呃穿越<笑>文学爱好者四爷最喜欢的弟弟。对对对对对对。十三爷。对。何硕仪亲王。对。爱新觉罗印祥。对。这个。雍正皇帝呢，自己叫爱新觉罗胤禛嘛，然后在他继位之后，大家为了避他的讳，都把自己的名字从胤改成了允、嗯。对，但是他下旨只有这个十三怡亲王，对，不用改。可以对，就是虽然不是异母同生的亲兄弟，但是胜似。庭赏赐给这个爱新觉罗印祥使用的这一方这个初代以及和硕以及亲王的章,王的章啊，对、这个，因为这种封亲王的章通常是两种嘛，一种是那种寿宝那种金属的大的章，一种是这种可以自己使用的章，而且一定是他受封之后才可以刻的这样的。对，刻的是五个，对，五个赤龙在上面。对，这种兄弟情在中国历史上皇家之在很罕见，很对。呃，因为咱们当时那当年拍过一张字，对吧？对，忠敬诚挚，勤慎廉明，说的就是他，就是雍正给他提了很多。对对，但这八个字是最重要的八个字，也刻在他的这个墓前面。对，然后我们之前还卖过一个印，他周围刻的也是这个。对，雍正御制的御制文。对，然后他上面刻的这个赤龙也是典型的这种清代早期宫廷的风格。对，所用的材质呢是这种顶级的寿山朱砂。发色非常好，这个颜色，然后这个龙的这个身后背，我们可以看到，就以这个为主，我们就可以看到，对，鬓发、尾部、对，开脸儿，腾翔在这个云海之中嘛，对，是清代非常高规格的一种印钮的知识。印章嘛，要么就是使用的人，要么就是它的材质，对，非常的罕见。因为亲王印很少，传到现在，我们能够见到这种完整的。因为有好多就是清代，因为政治原因，比如说这个叫多尔衮，对吧？活了一对,对啊，然后就比如说后边历朝历代都会逐渐逐年有变化，但是这一支呢，到后续一直是很稳定的那什么，对。好，谢谢。谢言堂宝，对，这是一方旧玉的。对，旧玉呢也叫火烧玉
对，上面就非常有这种肃穆古朴的这种感觉。对，上面这种蛟龙钮的雕刻呢，也是很典型的这个清代宫廷制印的这种这种宝玺印的这种钮，比较宽带。济恩堂，济恩堂，我们一直在说嘛，康乾隆对他爷爷康熙一直是感念，特别感念，然后写了很多诗，就是纪念自己这个。祖孙情深，对皇爷爷，对皇爷爷说，从小就把他带在身边。对对对,对,对尤其济恩堂又是一个当初读书的一个地方，皇子读书的学校。对，然后乾雍就是康熙就一直把乾隆那时候是弘历嘛带在身边，在这里读书，对对对对所以乾隆登基之后对济恩堂一直都有很深的感情。没错。所以刻了这种宫殿玺。对，那谁能不怀念自己小时候呢？对吧？对。他经常有很多预制诗，咱们之前朱批也会有什么记黄考当初怎么怎么样。对对对对对就是说明这个乾隆皇帝本人是一个不忘本的人，对，而且非常喜欢缅怀过去，好，嗯，所以他一直自比嘛，他就其实想追，按他的爷爷康熙那样作为一个，他要作为一个治世的明君，对对，嗯，康乾盛世嘛，对，其实就是嘉庆时期的一个。嗯，这个是一个嘉庆时期的翡翠雕九兽图，一个一个，一共有九个团局，对，然后取九兽之意，对，然后整个以这个整块的翡翠中心抛开，然后一体雕成，嗯、中间的这个抛光工艺呢是典型的这种清代宫廷的抛光工艺，对，就跟现代那种抛出来的玻璃光泽不太一样，它这种光泽是其实更类似于哑光或者那什么，对，对，它的这种玻璃光就更。更润一点，更润，对，更更润，对，就是像这个翡翠呢，进贡到清廷的记录可以追溯到很早，对吧？对。这个、但是在早期刻嘉嘉庆御赏，呃，这、就是、比较浅，不知道能不能拍看拍的清楚。底足制作的也非常的好，对，就是他尽量保，他除了尽量保持了这个，看一看我们器，其实一直是我们中国非常重要的一个工艺品种。对，就我们中国中国使用漆器很早，我们现在早从先期，然后。呃，代代代不乏，但是到了这个元明清三代呢，这个漆器的使用上面又有了一些新的变化。对，对，因为元代开元元代嘛，元代是把漆器开始。对，下面还有这个大明宣德年制的孔断网了。我们又在线了。啊 o n l i n 了。嗯，好的。就是我们后边还有一个这个，呃，雕刻田金的大明宣德年制。对，因为通常落款的是永宣嘛，永宣风格，永乐是真华款、细款，然后宣德就比较喜欢这种稍微大字稍微大一点、稍微粗一点的这种刻款。对对对对。嗯，这种这种自然的这种皴纹是非常。好的，漂亮的，漂亮，非常的典型。对，漆器、琴，其实都是我们要的这种牛毛啊，对对对，蛇腹啊，这种感觉，对，断的真漂亮、嗯。而且这种褐色漆，漆器现在也属于一个目前市场上价值相对洼地，对，就是远远没有达到它在中国艺术史上面应该有的价值。然后。日本藏家旧藏，对我们这回有一批就是日本藏家旧藏的漆器，这是一个展托，嗯、对对，然后我们可以看到当初在日本涉谷的这个博物馆、美术馆有一个相似的，对，然后也是雕的这种回这种花纹，哦，对对对，明白，说一会儿然后再。把那个安琪的那个参考图那些什么再再给大家介绍一下、哦。那个安琪真的太好了，可以给大家，因为今天我也想给大家多再多介绍。因为那件安琪是今天我们中午刚刚来到我们预展现场的。对对对,对，一会儿跟大家再重新介绍一下。这种小的牛毛村。对。然后呢，漆器这种很多做这种展托都会用一些，我们有可能是木摊，有夹柱摊，然后又有漆灰摊。它这种为了让你使用的时候更加轻便。对。对
然后保存这么久没有变形，对，漆质如此好，非常难得，很难得。好的漆器其实比好的瓷器更加难得，因为修漆一遍一遍，它要等干了再修一遍，干了再修一遍，然后再往上面去雕工去设置。也希望更多的收藏家朋友能够多关注这一门类。嗯，大漆，大漆。我们可以把漆器走完之后再看一遍，再看按。那漆器还有两件，对，把两件漆器。这是一件非常可爱的托摊的曲轮纹日本茶道家族旧藏的一个小盖子。玄斋，对，曲轮中次李千家。大家如果到预展现场，如果能够上手这件七夕的话，会非常喜欢它。就是它的这个大小和手感真的是非常的轻盈，对，非常轻盈。尤其看它的底漆，对，就是历经这么多年到现在依旧光亮。从元代到现在。它是漆质好，这种漆质是因为当初是自然漆，这种自然的大漆，尤其底部的这种。对，其实是这样，就是漆器的保存呢，相对瓷器的要求有另一种苛刻，因为它既容易开裂又容易变形。嗯、那么我们可以看元代一件瓷器，如果能保留到现在的话，那它大概是一个什么样的价值？嗯、那么漆器相对于瓷器来说呢，市场价格现在明显处在一个很。清晰的洼地上面，对。然后这件瓷这件漆器呢，到了日本也是在日本备受历任收藏家的这个钟爱，是日本一个著名的茶道家族这个千家第十一代家主玄玄斋的旧藏。对他们家其实是一直都是那个千利休分就分支下来的三个重要的茶道家族之一。对。对，然后一直在关西的这个茶道家族里面收藏，传承至今。对，然后七七，因为我们之前邹老师也说过了，受温度、湿度很多的要求，然后保存非常不容易，非常不容易。嗯、由于它是一个替彩，它不是一个，就是我们管它叫这种叫替锡。对。然后相对于。简单的卷云纹来说，它其实是一种就是变形的卷草的一个纹饰。对，是的。对，这个中国的漆器的上面的纹饰，其实是一个可以很深入挖掘的一个题材。因为瓷器的纹饰传承相对脉络比较清晰，嗯、但漆器的这些纹饰好多呢，就是它既有磨骨，又有它这个时代的创新。是的。啊，这个好多纹饰我们都可以在战汉时候的漆器上面找到影子。是。但是那个时候可能不是剃出来的。对，那时候就是绘出来的。对对对对对对。那我们再看一件很重要的替彩作品。帮忙拿一下吧，这没事，我从这边拿。别让这么瘦弱的女同事来帮。不用不用。哎，你看，我们这么瘦弱的女同事，一个人还是搬得动，<笑><笑>说明这个器物本身的精美程度。对。对然后这要是一个掐丝珐琅，我相信您这个体格可能就打不动我。可能得使使劲了。对对对。对，这是一个可以看。离镜头近一点。可能是不是太？有点反光，是不是？我们之前香港刚刚拍过了一个对特别重要的、哦，香港拍的那个也那个是个年份非常好的一个龙盘，对，也是个替彩作品，对对，这种多色的替彩其实是宋元之际非常就是常见或使用的这一种风格，对。然后这是一个孔雀纹，也非常的少见。然后体量巨大，然后保存效果也非常的好、嗯，也是我们刚刚提到的这个同一个重要的茶道家族。嗯、它是谢仙，不是不是谢谢仙，都是龙纹的那只，那是龙纹那只啊，这那只我们这次没有预展到，到时候希望大家对对对到现场可以看对现场可以看，那只也非常漂亮，那是一个嘉靖的对，对，非常精彩的一只。嗯，因为像这种这个。呃，孔雀牡丹纹呢，在元代是一个相对比较流行的纹饰，在瓷器上面也有。也有对,对,对,对,对，我们所谓的元青花上面也是这种。对对对对。然后我们可以看到它剔彩非常漂亮，它其实是有黄、红、黑，嗯、然后让它这个祥云变得是有一种立体感在里面，造型感非常强。嗯，然后鸟的动态，给大家补一下光吧。嗯，能够看到，其实好漂亮的剔彩，它就是从它那个漆的刀口的侧面，然后一层一层的。为什么说剔彩要难于比如单独的剔红或者剔黑，就在于它要把不同的漆色一层一层的往上刷，然后干了之后再往下剔的时候，它要考虑到我剔到红色的时候要表现什么纹饰，剔到黄色的时候要表现什么纹饰，反复一对，这会更难。你要考虑到前几层是有多深，对对一刀下去有可能深了。修饰录里面也提过这个、嗯
，非常的，对，很漂亮的一间大的改盒、嗯、捧盒。然后漆器完的话，我们可以再说，漆、啊、器还有还有哦，我们最重要的，对对对,对,对,对,对,对，在这边千宝九如，是我们愚公一的这个十二叠。这个咱俩给忘了，估计要扣工资了。<笑>那没饭吃。<笑><笑>我们这次非常有幸，有三件重三套重要的作品组成了一个专场。这个是其中的十二第一个标的，十二叠。它是黑漆嵌螺垫的。我们来看这个小小的这种窝角的嵌螺垫盘，它大概在十到十一厘米见宽。然后我们有十二只，它每个画面级。我只拿一个吧，因为螺垫别别拿了，别拿了，啊、别拿了,别拿了,别拿了。它的背面，你最后这个让咱们这个专业专的图片嘛，专门的同事戴着手套来拿吧。有雨工一的图录嘛，其实给大家看，这在这二，呃，第一本、哦，白色的，然后它是取自于《诗经·天宝》。然后有就是如月之艮，如日之升，然后把这些吉祥的词全部提取出来，组合在一起。对，然后前面都是高士赏月呀、啊，携亲访友啊这种。然后我就有学者认为啊，这首诗其实是给康熙皇帝祝寿的，对，所以才会有这样的罗甸。然后那个不要拿走，那个那个罗甸其实大家可以看看书，这个器型。在故宫，我们找过这个参考图，有明代就是沈从文捐赠的，捐给故宫的，尺寸大小器型是一样，所以它这种器型是在于康熙时期，还在继续延承于明代这种，这种黑漆嵌螺垫的风格。但明代的时候，其实它是用的是厚螺垫比较多一些，江千里那种哈，对,对,对厚螺垫，我们能见到经常的拍卖场的笔筒之类的，是的，是的。然后还有我们一会儿有可能这种。就是有的燕的燕盒，有的也是厚、哦，对，也是厚螺垫。是是是像这种薄螺垫会更加漂亮。它的那个，我们可以看到人物的这些弟子，有点像金细沙的这种感觉。它是把螺垫弄得非常细，非常细，做成这种小沙子，这种地面的草面的这种感觉。螺垫是贝壳嘛？对吧？然后它边缘的这种装饰，我们为什么能把它定时间在康熙时期？是因为故宫有一个黑漆嵌螺垫的一个架子，一个。还有一个，这这这这这面这这对，还有这个桌子，它是有明确的康熙年款对，它在这个桌几的这个侧面的装饰风格和这个螺甸的嵌法是跟我们完全一致一致的，所以我们可以借此来判定这个漆盘的这个时间。嗯，而且它的装饰风格，我们也其实也可以看到，像这个清初的黑漆嵌螺甸的方盒子，它的这个。嵌螺垫的方式和它这种小的把螺垫弄碎了表现草地的这种风格也是一样的，的嗯，非常漂亮，五光十色。对，螺垫是非常好看的，<笑>是吧？就是保存要更加小心。女孩子都喜欢，漂亮，而且特别轻。然后我们这一套呢，一共是十二个这个小碟子，装饰效果非常的强，嗯，而且好的这种黑漆嵌螺垫呢。它还就是，如果我们刚刚说漆器属于这个市场的价值洼地，那黑漆嵌螺垫是属于漆器里边的价值洼地、嗯。这十二只我们是一百起，估价非常太合理了,合理了、嗯，太合理了。而且寓意又好，保存又好，对，是一套很完美的收藏品。嗯，这种小窝角盘看着就漂亮。对，回家放放到瓜子儿上。哦，舍不得，对吧？这个可以立起来，在国外很多展览的时候都是把这种方盘立起来，对，直接立起来的。我们在预展现场也会给它设计一个比较好的独立柜，对，到时候能希望让大家能够看到正面，并看到底下的那个签的每首诗的没错诗句。拿螺甸来签字真的是太难了，了了嗯，谢谢。那然后我们可以再看一下安一安一周家藏业那个书，我给你翻一下吧。没事，没事，我给您翻吧。哎呀，啊，这是卢奎生，你来吧。哦，这个清代著名的一个大的，啊，嗯，哎，跨这啊，啊，清代一个著名的大的这个。伟大的可以用艺术家来形容卢奎生，然后他的作品呢，在市场上非常的有名。之前王世襄先生旧藏的卢奎生的观音呢，在市场上也是创造过非常高的价钱。呃，以这个稀缺程度来讲，他可以说是本年度里边所有这些这个相关的漆器的收藏里最重要的一件。
啊、哦，然后大家可以看到推近一点的话，就是两只这个小鸟身上的这个羽毛纤毫毕现，展现的那种现代感，其实是超越出那个时代很多的。然后包括它这个枝干的做法和这个整体的这个漆的这个颜色调配，整体上都是一件就是既有古趣又有现代感的作品。是很难得的，就是人们经常说这个一个时代有一个时代的审美。那么我个人认为，就是卢奎生的作品呢，是超越出这个时代，或者说领先于那个时代审美很多年的一个审美。嗯，这件咱们估多少钱来？这件的话，我查一下。嗯，这个估的好像价钱还比较低。对我们这次的估价都非常的合理，嗯、然后可能得稍等一下。对，的图。嗯 ，DG 九零零四，嗯，这应该是在哪个专夜场专场吧？对，一股方，一股方，宫廷夜场，卢奎生啊，二、哦、十起，对，是在第二天的这个夜场里面、嗯，也是希望大家能多多关注这件作品。对，一股方专场啊，这么好的一件带天地河的一个宴，对对对对，嗯，好，谢谢，哎。辛苦一下，辛苦把那个、那个、阿姨。对，你看，其实我觉得挺有意思的，嗯、就是乾隆对于他的这个安琪的这个重视程度，你看在高在台北的这个汝窑的这个。气座上，气座上，他其实还把这个印刻上去了，告诉大家这个东西的其实来源是来源是谁是,是。对，然后我们当初你看，这是他前盖的地方。对，有。非常多的重要的画作，我们现在可以看有国国国夫人游春图、嗯，对，然后夜照、那个、夜照白图这个寒干的这个寒干的那张，对对对对。他的其实是一个特别有趣的故事，要如果写出来的话，很多作品是大半个内府啊，是一个很对很重要的一位收藏家。现在说得上名的这种。名作应该都上面几乎有他的前盖记录，太棒了。就是我们在图录上面也给大家集中展示了，呃，跟这方安一州加藏印有关的，就是比如说这个游春图上面，在这个位置我们用红框框出来了，对对,对，就是他的前盖记录的位置。这个我们只能挑一些他最有名、最那什么的作品印在上面，要不然的话，我们图录可能很那就变成很厚的一本石区宝笈研究专著了。它的出版其实好像也很多，对对，您看，有五有五次出版注录，对，嗯，都是比较重要的这种印章的，但是它的前盖几乎就特别多，那是更厉害的，对对对对对，五代南唐的《潇湘图》嗯，我记得他们之前还有说，就是他好像是收藏了一个《浮春山居图》，没错，用。是叫什么无用诗？对，圣山卷和无用诗卷里边的那个无用诗，对，是他收藏的。对，游春图也多好，那么好的，是是好，确实是好,好、啊。当年的价钱就好。然后这是我们之前提到那个汝窑盘的七座，对，还有这个特别有趣的平敷帖，它的对。它的传承也是很有趣啊，非常传奇。从安家，然后进内，哦，好，在进内府之前，好像是先是哦，对，乾隆嘛，对，然后说是想卖两百斤还是多少斤，然后说乾隆还写过诗什么，就说我多少钱买了它，对对对,对,对。然后乾隆之后又赏赐给了永兴，他最喜欢的那个，他那个写字写的特别好的那个儿子，对。然后永兴之后到了奕新是吗？还是到谁那儿？然后最后、嗯、对，恭亲王奕新，然后最后到了普如，嗯。然后到张伯驹，然后又回到了故宫。对，就是你通过乾隆皇帝的那一段故事，你能看见他作为，他平时我们的印象里他是一个帝王嘛，对吧？就是他是一个很好的领导。嗯。但是从那一块他开始，他放弃了自己帝王的身份，对吧？他愿意跟人讨论说这个东西我花多少钱买。对对对。然后这个买完了之后会怎么怎么着，然后又送给自己喜欢书法的儿子，也是一种很好的勉励。嗯、他作为一个父亲或者一个收藏家的身份，是我们能看见他人生的另外一面。嗯、是。所以我觉得。古物其实是传递了更多的东西，对，可以见人生。嗯嗯，那我们继续，其实可以七七七七。哦，还有一件非常重要的，那个要不要？要先把那旧账说完了再说。先把旧账说完了，要不还得转转镜头转过去、嗯，还挺麻烦的。啊
，曼德拉，曼德拉，那个黄玉的一个纠账、嗯，对，玉五小心，小心，小心，哦，那个小的，小心，小心，好，哎呦，这活的是吧？哦。对，那有点活动了、嗯嗯，我觉得可以拖一下吧。就我们先从账首开始说吧。账首是一个黄玉的一个鸠鸠鸟，雕、嗯、的这个体态非常的线条很流畅，肥润。嗯，这个鲮鱼也很漂亮，对对对细致。对对对对,对,对。然后它下面是一个帐底下不挡着肚子都出来了。对，别<笑>逗<对吧>。<笑>然后底下是一个铜鎏金的一个这个一个装饰的一个石剑，然后底下是接了一个这个方竹。一共是九节，对对，方竹南巡、嗯。这个鸠鸟啊，在中国这个传统文化意象里边是一种尊老敬老的象征。那、嗯、么，中国古代传说中的这个鸠鸟是一种吃饭不会噎着的鸟。哦，十节，十、哦、节，少说一节，十节，十全老人吧，肯定是十节。但他其实是给他的七十岁的，呃、哦，对对对对，老哥们儿。然后这个，所以鸠鸟呢，在中国古代一直就是一种尊老敬老的象征。嗯。然后这个乾隆皇帝的时候做好的这种竹杖呢，是送给他这个，这些有德行很好的这些老人，七十岁可以赐这个杖嘛？对对对，赐鸠杖。对。然后他的杖尾呢，也是一块纯配的黄玉，环可能需要加固一下。哦，然后杖身上呢有一首诗，我们请莹姐来给我们念一念。今天我这个嗓子不太舒服。啊，对，何年即此一枝节、嗯，然后抚一枝穷吧，这应该是穷。抚我闻闲游万绿丛，老眼看山，非不爱。此身哪得住山中？他其实啊，岁在乙亥，乙亥应该是嘉庆二十年。嘉庆二十年，嘉庆二十年、哦、是嘉庆二十年，然后他是赐给了仪，他这仪元提杖嘛，仪、嗯、元应该是乾隆的第八个儿子永玄、哦，所以我们是考证这个嘉庆二十年的时候，好像是他七十岁，正好是七十岁，所以有可能是乾隆当时制了一批这样的杖，然后就比如说到这个。对对<笑>然后，然后那个这个清代的时候，对这种鸟的地位呢，清代宫廷皇家看的会非常高啊，因为这个我们因为我是满族嘛，这个满族一直有一个传说，说当时这个神佑圣朝，对啊，这个鸟曾经救过这个圣祖的儿子的命，对，当时有追兵追他的时候，然后有鸟雀停在他身上，然后这个让敌人追兵误以为这是一个没有人，没有人，对。所以到现在为止，这个清代包括北京故宫，对吧？都是北京的，能看见大群的那种乌鸦，因为禁止明令禁止伤害这个神鸟。乌故宫的乌鸦真的是很厉害。对对,对，正好翻到这页了。这当初我们看的开头的那个玉姑，因为实物的话不太容易看到你们的这个玉题诗，这张照片打光会比较清楚。这是他的藏家照片。然后紧接就是我们这次的。这一件骨架一百八十起的这个旧照，我们可以看到他的题诗，主要是刻字也很好，诗题的有意思。他说：“我什么时候才能凭借这么一只琼节，这种这种竹杖，然后让我扶着，然后闲游在这种万绿对,、啊、对山里面。”然后我不是不爱在这个山里边，没有这个竹杖生活确实就不方便对对。对，他也希望能够。其实我觉得还是说到那种，就是这些宫、清宫的这些就是人，对竹杖芒鞋轻胜马嘛。对他们有就出师入世这种心理，就是一直就是对入山修行。对，一边又在入世，一边又在修行。对对对对对，入世也是修行。然后这是我们其实参考图故宫所藏的，对，可以作为比较的这一类清代时期清中期做的这种，这这也是个方竹的竹杖。对，这种方竹可能是当时比较制式的，但是它这种制式都是这样子，上面有一个杖绳，对，这个这个断杖尾其实是会是，对对对，是一个圆形的杖，它这样拄的会很舒服。对，然后那个声音呢，据说敲在当时皇宫的金砖上也会特别清脆。拿、啊、黄玉敲金砖，哎呦，真是哦，哎，碎了再配嘛。所以我们说嘛，这个其实是从汉代就过来的嘛，《礼记》就有嘛。嗯，七十致仕，所以才会有这种七十来赐这个纠杖的这么一个来源。对的。嗯，对吧？
，嘉庆怡亲王永玄，对，七十寿辰，对。然后我们就是一件非常重要的，要的这个我们就不用同事再帮忙搬了，我们来把镜头转一下，我们过去吧。啊，拿过来吧，太重了吧？这是一个乾隆的替彩汉胡尊，是也是今天我们刚刚来到北，来到北京预展的一件非常重要的、嗯。刚刚把手续做完。嗯，七十厘米高，体量非常的硕大。这是我们能从器型能看出来，它是一个仿清汉代青铜器。铜壶。对，我们可以摇过来看看它的细节。从上面的交易纹，它其实不是一个传统的装饰纹饰，对，有这种小的这种锦底，对，它既有这种青铜器上当年出现过这种窝纹，对吧？对，然后呢，交易纹，它又是变形一点这种交易纹，对，然后有这种这种异兽纹嘛，对，这种，然后中间是兽面，大的兽面，兽面中间，攀回纹就分了一个格，然后下面对，下面又是这样的变形的这种，仿汉代铜壶。因为清代乾隆时候，这个训诂学或者说这个金石学特别的发达，所以当时做了很多以宫廷，呃为导向的这种仿追模仿古三代铜器顶夷之器的这种，呃作品出来，既有瓷器也有漆器。我们也能看到一些，比如说像掐丝珐琅。对，掐丝珐琅有很多以这种青铜器造型，所以我们有很多刚刚介绍过的玉器都对,对，还有很多画作，比如乾隆自己有很多建古图，对，十一十二图是。全都是身边都是很多青铜底器，然后还有雍正的十二门图，身边也都是。对对对,对,对,对。而且我们看到他其实这个鹿的这种手双耳，它也不是一种变形的一种瑞兽。对，是的。然后同样跟这个尺寸一样，造型一致的是台北故宫博物院所藏的一件。嗯、呃，我们可以推断它其实是应该，我们看了很多细节相比较，应该是一对的。然后当初可能因为什么原因，就是。对，然后我们又找到了一个更早的一个记录，是一九二三年在法国的拍卖大楼的一个记录。我们在这次的图中有印有印上，然后之后是 Spielman 就藏的。对，是的。对，那次之前我都不知道法国那拍卖大楼那么早就开了。对，二三年的拍卖记录、嗯，这非常重要。而且我们可以看看上面，它有一个铜鎏金的一个内胆花叉。所以这件东西有了这个这个内胆非常难得，它能够一起在。对，就宫里我们经常远远说，就是,、哦、是这些全都散掉了对对对，就大家都不知道它是干什么用的。其实很多是花器。对。然后这种五孔花器的话，是乾隆时期比较喜欢的。瓷器里面也有相关的同类的这种。它其实是时代不同的所做的孔的大小和数量是不一样的。对，也看它具体在宫廷陈设里面的需求。对。然后像这上面是簪刻的冰梅纹，然后它的这个起的这个边缘唇口也会比较就是对厚一点对，对，然后整体表示。这个、一件瓷器的花茶有点像，嗯，对吧？然后台北故宫的那一件，我可能也是因为内胆应该是分开了，对，就其实它在出版的时候没有。对，其实这两个的作用是差不多的。对，都是插花的，一个是可能按头插花，一个是在宫殿。对，这一件是刚刚我们那个同事有介绍过的一件。对，哦，然后这一件呢是刚刚来到北京，这个体量、这个尺寸的漆器存世是很难得的。嗯，这个可以说是我们目前见过的在这个尺寸里面最漂亮的一件藏品。对，它其实最底下我们能看到描金的话，它是应该是一个黄漆底，然后上面是绿的、深绿色的漆，然后再往上是红色的朱漆。所以有时候远看，我们就说以为是剔红，但它其实是剔彩。对，就像我们之前说过，它的工艺难度会比剔红更难一点。然后我们还有原配的座子，对，原配的一个紫檀座。嗯，然后上面还有这个对染色的球，对嵌饰，对,对,对,对,对，它为了跟它这个整体相呼应，对，也采取了这种偏古朴啊的纹饰。非常的气派，放在家里，嗯，而且保存至今，品相容这么好，真是太难得了。对，一室一家，而且真的，它的雕这个，尤其这个双鹿的这个鹿头的这个耳，雕的真太棒了，很细，特别可爱。嗯。然后我们就不把这个内胆拿出来了，它其实内内胆拿出来是一个这样子的内胆。然后这件是台北故宫藏的，纹饰也是一致。好的，那我
们其实可以出去看一看我们雨供一，对我们这回雨供一，你看之前的插花的花期都是这样子的，就有的是这种内胆是配青铜器，有的是配瓷器，都是清宫典型的制式。那我们摇出去，我们时间还有点紧，紧张，我们赶紧过去看一看。嗯。嗯，需要拿什么吗？哎呀，这小手，怎么了？时间还有点紧张。对，是。然后这是一个，对我们这边这个区域是我们几件比较重要的拍品，这是一个乾隆十七万年青的挂瓶百宝嵌，然后进到这个区域里是我们。以雨供一为主的十二杯，十二花神杯，十二花神杯，十二杯，十二杯，十二对联对，这个花神杯啊，大家想必都不陌生啊。这个康熙时期的大名品，然后这个很自豪的跟大家介绍一下、嗯。呃，目前的花神杯拍卖世界纪录还是我们来保持的啊。嗯、这一套呢，是跟他同期差不多。这个当时一位收藏家，当时呃逐一甄选。呃，一件一件凑出来的一个这个康熙十二月令华神杯成套，对，啊，其中十件是美银堂的旧藏，品相非常好。然后其中二月和六月是收藏家在其他方面来补进来的。他好像大概美银堂之前是二十年左右吧，对。然后后来这个藏家在一七年之后又经过了六七年的努力，是，然后购得了二月和最重要就非常难得的六月荷花杯，荷花杯是徐展堂旧藏，对。对，然后这个整套花神杯呢，我们相信大家市场上的这个朋友们肯定都或多或少有点了解，呃，重要程度我相信也都不用赘述。成套的花神杯呢，算上我们这一套，呃，我们有统计过，大概就是在十套以内。对，完整的、品相好的，而且这都是数款，对，非常的难得。然后十二花神杯呢，是每个月选取了一种花来对应这个月令。然后我们这个专场里边呢，也很有幸能征集到这个普如先生手写的十二个月令的对联在我们后面的墙上。就我们同事，十、嗯、二月令对联其实是非常有趣的，以月令为主题。嗯、然后我们一直说康熙帝对于呃算术、音律都非非常的就是对，非常厉害。对对对。然后呢，他的普如其实也是我们可以看到，他会用就是十二律音律。嗯然后融入到他的对联里面，而且每一副对联的选址，全部都是有自己的想法。他有撒金的，然后他这种金的这些纸签，然后按照每个月份还会写，比如说我们像，李春月满花时，三三六分，按十二律，就我们说十二律，六个律。前六个为律，后六个为律律律，对对对,对,对，我们所以说律律清明，说的就是十二个音嘛。嗯，是。然后我们说孟春之月是太簇，然后中春是夹中，对，所以他在他这个十二月令的这个对联之中融入了这些以编钟这种音律为就是命名的这些词句。据说就是康熙皇帝启发了巴赫写的十二平均律，<笑>真是厉害呀、啊，对吧？康熙大帝，嗯，学贯中西。尤其我们之前就是领导在导览之中也选过最后一个十二。十二月的那一个也比较有意思，对，在这边吧。对，最后的一个，一，嗯，看一下桌上。好，我们看，比如说“白露横江红影衬碧城潘月”。潘桂，这就八月嘛。如黄花作浮诗。江枫落月登高日，白露黄花作浮诗。菊花九月嘛。尤其是十一月，这绿中黄中嘛，嗯、对对对传下正，黄春见子复，见子复幽风，阴风。阴风哦哦哦，石经的那个，我我见子月好像是当初是，好也有也是有典故的。对，荒春见子月，然后最后十二十二月是守岁不知王师腊嘛，换服游记汉家春。对，普如就是万象更始又一年了。哎呀，普如普如的书画非常有名，尤其是他的很多作品其实，在台湾。对，我们这个其实也是。对，渡海三家嘛、嗯，这个是跟这个张大千和黄君璧并称救王孙。救王孙，他有一方印叫救王孙。对，然后我们又会说从啊，这救王孙嘛。对，从康熙大帝到他是康熙的七世孙。对。
非常文气的一个老先生。嗯、啊，在这结束对。然后十二对联之后，我们还有一个补充一个对，补充一件重要的，对对对，很也是很重要的。我们一五年在曾经在我们这边拍出过了很好价钱的一对啊，松石绿地的百花会，松石绿地画阳彩百花会的这么一对盖罐。我们这次其实是以花卉为主题，花卉月令。对。然后这个它上面的就是绘画的方式，其实是。以恰斯法郎这边来的灵感，对，所以宫廷的很多制器都是相通的，对，而且这件东西民间几乎当时不可能有仿品，因为它的画法是非常宫廷的这种画法，如意馆的画师都用的这种墨骨花卉的画法，然后这个以呃各种花卉为题材做装饰啊，然后这一顿这一对大的盖罐呢，来源也非常的显赫。呃，最早呢是清宫旧藏，后来呢，清代宫廷把这一堆罐子赏赐给了恭王府，然后在恭王府里面，当年大家都知道，这个大清灭亡了之后呢，这个呃，对这个为了筹款，然后末代的恭王爷把所有恭王府的旧藏全都通过一个人叫山中定次郎，卖给了当时的日本的一个财阀叫岩崎小弥太。然后，这个山中定次郎凭借着这一次的交易呢，也成功建立了自己的企业，对，是就是大家后来很有名的山中商会。嗯，那么后来呢，山中商会的生意做规模做得越来越大，是当时为数不多的日本专精于收藏中国艺术品的这种专门的机构。嗯、呃，但是后来呢，在1941年12月8号美日太平洋战争爆发了以后，呃，美国政府没收了山中商会在美的所有资产。平同时呢，在一九四三年纽约做了一场新的他们关于山中商会中国艺术品收藏的拍卖，嗯、就是这个，嗯，不知道能不能隔着玻璃拍清楚。所以这是当时的一个老的出版物。对，这是四三年那次拍卖的出版。所以它的座连同这个一对屏都在都在上面。对、嗯，然后这件东西当时在四三年的时候呢，被美国纽交所当时的公共部门总监叫这个乔治哈里斯先生。购藏一直在他们家收藏至今，呃，收藏到了后面。然后我们公司在二零一五年的春拍，曾经上拍过这一对。乾隆非常喜欢百花的题材。对，一对百花的盖罐见证了中国历史从，呃，乾隆到清末，然后到民国到新中国，我们重新强大起来。也就像那一年一样，就是任何的事情都逃不了一个周期。对，呃，但是我们的什么样的东，什么样能穿越这个周期呢？就是我们的收藏。然后在现在这个经济并不是特别稳定且良好的时代下呢，我们也是诚恳的跟所有的收藏家们有一个建议，啊、呃，大家一起来活跃这个市场，温暖这个寒冬。嗯。谢谢大家，谢谢大家。